নমস্কার বন্ধুরা যারা সাব ইন্সপেক্টর অফ স্কুল एग्जाम দিতে চলেছো তাদের জন্য কিছু কথা বলতে চাই দেখো লাস্ট एग्जाम হয়েছিল 2014 সালে আবার एग्जाम হতে চলেছে 2018 সালে তো দেখো 2014 সালে যে एग्जाम হয়েছিল সেখানে যে কম্পিটিশন ছিল 2018 সালে তার থেকে অনেক বেশি কম্পিটিশন হবে এটা কিন্তু বলাই যায় কারণ দেখো 2014 সালে কিন্তু একটা নাম্বারের ব্যারিয়ার ছিল এবার সেই নাম্বারের ব্যারিয়ারটা তুলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এবার কিন্তু গ্র্যাজুয়েট হলেই তারা বসতে পারছে উইথ বিএড তো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু কম্পিটিশন বাড়তে চলেছে স্ট্র্যাটেজিও কিন্তু অনেক চেঞ্জ করতে হবে তো আমাদের পড়তে হলে পড়ার আগে দেখতে হবে যে যেটা আমরা পড়ব অর্থাৎ কি কি বিষয় পড়ব কারণ পড়ার অনেক কিছু রয়েছে তো কোনগুলো পড়ব না আর কোনগুলো পড়ব এটা সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সবার আগে জরুরি একটা কথা খেয়াল রাখবে কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে এই স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু বিরাট বড় ম্যাটার করছে অর্থাৎ কোন কোন পয়েন্টের কোশ্চেনগুলো পড়ব অর্থাৎ কি কি বিষয়ের কোশ্চেনগুলো পড়লে আমি সেইগুলো থেকেই কোশ্চেন পেতে পারি কারণ একটা জেনারেল সায় একটা জিকের বই যখন আমরা হাতে নেব তখন কিন্তু তার একটা বিরাট পরিধি সেই পরিধির সমস্ত জিকে মনে রাখাও একটা কঠিন ব্যাপার তাছাড়া একটা এক্সামের জন্য এত কোশ্চেন পড়ে গিয়ে শেষে দেখলাম সেই টাইপের কোশ্চেনই আসলো না সেক্ষেত্রে স্ট্র্যাটেজিটা একটা বড় ব্যাপার তো এই ব্যাপারে স্ট্র্যাটেজি একটা চার্ট তৈরি করেছি যেটা তোমাদের সামনে তুলে ধরতে চাই তার আগে আমার সম্বন্ধে একটু বলি আমার নাম প্রজয় বিশ্বাস আমি কিন্তু আসলে একজন স্কুল শিক্ষক আমি বিগত আট বছর ধরে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছি সিলেবাস সম্বন্ধে বা প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন থেকে আমরা এটা জানতে পেরেছি যে কোশ্চেন থাকবে এডুকেশান থেকে অর্থাৎ বিএড সিলেবাস থেকে পঞ্চাশটি এবং জেনারেল নলেজ থেকে পঁচিশটা অর্থাৎ তেইশটা থেকে পঁচিশটা কোশ্চেন থাকতে পারে জেনারেল নলেজ থেকে আর ম্যাথ থেকে থাকবে অর্থাৎ অ্যারিথমেটিক থেকে থাকবে পঁচিশটা তো আমি আজকে তোমাদের সামনে জেনারেল নলেজ অর্থাৎ জিকের পোর্শনে কোন কোন কোশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করতে যাচ্ছি তার আগে তোমাদের সামনে আমি একটি চিত্র তুলে ধরছি যে চিত্র থেকে আমরা জানতে পারব দু হাজার সালে ঠিক কি ধরনের কোশ্চেন এসেছিল অর্থাৎ কোন কোন পোর্শনে ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল দেখো জেনারেল নলেজ পোর্শনে একটা বিরাট পরিধি রয়েছে ডাব্লিউ বি সি যারা প্রিপারেশান নিচ্ছ তারাও জানো যে জেনারেল নলেজের ক্ষেত্রে একটা পরিধি রয়েছে কতগুলো পার্ট রয়েছে সেখানে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রয়েছে ইন্ডিয়ান পলিটি রয়েছে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি রয়েছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট রয়েছে বা আরও অনেকগুলো অংশ রয়েছে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি রয়েছে তো ঠিক এসআই এক্সামের জন্য কোন কোন দিকটা আমরা জোর দেব এখন কোন দিকে জোর দেব এটা দেখার জন্য আমাদের সবার আগে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনটাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে তো এটা অ্যানালাইসিস করে আমি একটা চিত্র তোমাদের সামনে তুলে ধরছি সেটা একটু খেয়াল করো দেখো দু সালে ডে অবজার্ভড অর্থাৎ কোন দিন কি দিবস এ থেকে একটা কোশ্চেন ছিল ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে তিনটি কোশ্চেন ছিল জেনারেল সায়েন্স থেকে তিনটি কোশ্চেন ছিল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে তিনটি কোশ্চেন ছিল হাইয়েস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট অর্থাৎ হাইয়েস্ট লার্জেস্ট স্মলেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড থেকে একটি কোশ্চেন ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট থেকে একটি কোশ্চেন ছিল এবং অ্যাভ্রোভিয়েশন অর্থাৎ অ্যাভ্রোভিয়েশন ফর্ম থেকে একটা কোশ্চেন ছিল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি থেকে তিনটি কোশ্চেন ছিল ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে পাঁচটি কোশ্চেন ছিল এবং বুকস অ্যান্ড অথর্স থেকে দুটি কোশ্চেন ছিল তাতে দেখো কোন কোন বিষয়ে বেশি কোশ্চেন এসছে ইন্ডিয়ান পলিটি পলিটি থেকে বিগত পরীক্ষাতে কিন্তু পাঁচটি কোশ্চেন এসছে তারপরে যেগুলো আছে দেখো তিনটি করে কোশ্চেন হিস্ট্রি থেকে এসছে তারপরে কোশ্চ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে তিনটি করে কোশ্চেন এসছে জেনারেল সায়েন্স থেকে তিনটি কোশ্চেন এসছে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে তিনটি কোশ্চেন এসছে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমরা ইন্ডিয়ান পলিটির ওপর জোর দেব এখন আমরা এবার দেখব যে ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে ঠিক কেমন ধরনের কোশ্চেনগুলো এসছে সেগুলো একটু দেখি ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে একটা কোশ্চেন যেমন ছিল হু ইজ অ্যাপয়েন্টেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ফর অডিটিং অ্যাকাউন্টস অফ দ্য ইউনিয়ন অফ ইচ স্টেট একটা কোশ্চেন ছিল তাছাড়াও দেখো ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে আর একটা কোশ্চেন ছিল দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ অ্যাডপ্টেড অন অর্থাৎ সংবিধান কোন দিন থেকে গৃহীত হয়েছিল তারপর আরও একটা কোশ্চেন ছিল দেখো টু বি এলিজিবল ফর ইলেকশান অ্যাজ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া এ ক্যান্ডিডেট মাস্ট বি অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হতে গেলে তার এজ কত হবে এ একটা কোশ্চেন ছিল যেটা ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে খুবই সাধারণ একটা কোশ্চেন এছাড়াও আরও কোশ্চেন ইন্ডিয়ান পলিটির থেকে ছিল যেমন হু ইজ দ্য চেয়ারপারসন অফ দ্য কাউন্সিল অফ স্টেটস অর্থাৎ রাজ্যসভার চেয়ারপারসন কে দেখো খুব প্রথম দিকের কোশ্চেনই যেটগুলো পড়ে ইন্ডিয়ান পলিটির একদম প্রাইমারি লেভেলের যে কোশ্চেনগুলো সেগুলোই কিন্তু ছিল তারপরে যেমন ছিল হু ইজ দ্য চেয়ারম্যান অফ ড্রাফটিং কমিটি 
তাহলে ইন্ডিয়ান পলিটি যখন আমরা পড়বো ইন্ডিয়ান পলিটি যদি আমরা একদম প্রাইমারি লেভেলে যে কোশ্চেনগুলো দেখো কোশ্চেনগুলো কিন্তু খুব গভীরে যায়নি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পলিটি পড়া শুরু করলেই আমরা প্রথম দিকে যে কোশ্চেনগুলো পাই যে চেয়ারম্যান ড্রাফটিং কমিটির চেয়ারম্যান তারপরে চেয়ারপারসন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান কে ছিলেন এই ধরনের কোশ্চেনগুলো কিন্তু একদম ইন্ডিয়ান পলিটির প্রথম স্তরের কোশ্চেন অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পলিটির যে কোনো একটা অবজেক্টিভ টাইপের কোশ্চেনের বই যদি তুমি হাতে নাও তাহলে দেখবে প্রথম দিকেই কিন্তু এই কোশ্চেনগুলো পেয়ে যাচ্ছ তাহলে ইন্ডিয়ান পলিটি আমরা যদি মোটামুটি একটা লেভেলের পড়াশোনা করি তাহলে কিন্তু ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে বেশ কিছু কোশ্চেন আমরা পেয়ে যাব এরপরে চলে আসছি দেখো তারপরে যেমন হিস্ট্রি থেকে কটা কোশ্চেন ছিল হিস্ট্রি থেকে তিনটি কোশ্চেন ছিল তো হিস্ট্রির কোশ্চেনে যেটা ব্যাপার হচ্ছে কোশ্চেন ছিল তিনটি তো হিস্ট্রির তিনটি কোশ্চেন কেমন ছিল সেটা আমাদের একটু দেখতে হবে হিস্ট্রি কোশ্চেন যেমন ছিল ধরো যেমন একটা কোশ্চেন ছিল ব্রাহ্ম সমাজ ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই ব্রহ্ম সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন একটা কোশ্চেন ছিল আর একটা কোশ্চেন ছিল আই প্রাউডলি প্রক্লেমড আই অ্যাম ইন্ডিয়ান এভরি ইন্ডিয়ান ইজ মাই ব্রাদার ট্রায়াল সয়েল অ্যান্ড ইন্ডিয়া ইজ মাই হাইয়েস্ট হেভেন হু সাইড দিস অর্থাৎ একটা স্পিচ থেকে একটা কোশ্চেন ছিল এছাড়াও হিস্ট্রি থেকে আরও একটি কোশ্চেন ছিল হুইচ শিখ গুরু ফাউন্ডেড দ্য হলি সিটি অফ অমৃতসর অর্থাৎ অমৃতসর শহরটাকে কোন শিক্ষকগুরু প্রতিষ্ঠা করেন যেমন এটা কোশ্চেন ছিল তো এই ধরনের হিস্ট্রি কোশ্চেন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিস্ট্রি যদি কোনো জেনারেল নলেজের বই থেকে আমরা হিস্ট্রি পোর্শনটা কমপ্লিট করে নিই মোটামুটি কিন্তু হিস্ট্রি কোশ্চেন তাহলে আমরা তিনটি কোশ্চেন পেয়েছি এবার হোক তিনটে হোক তিনটি হোক বা পাঁচটি হোক বা দুটি হোক হিস্ট্রি থেকে কিন্তু কিছু কোশ্চেন আমরা করতে পারবো তারপর চলে আসি কারেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কিন্তু একটা বিরাট বড় ম্যাটার করছে কারণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এই দু সালে তিনটি এসেছে কিন্তু আমি দু সালের কোশ্চেনটা অবজার্ভ করে দেখলাম সেখানে কিন্তু বেশ কতগুলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোশ্চেন ছিল অর্থাৎ দু সালে পাঁচটা থেকে ছটা কোশ্চেন ছিল কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স থেকে তো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবার আশা করা যায় তিনটি বা তার বেশি আমাদের থাকতে পারে তাহলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যদি পোর্শনটা অর্থাৎ বিগত এক বছরের পুরো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোশ্চেনগুলো সেগুলো স্পোর্টস ফিল্ড থেকে হোক যে কোনো ফিল্ড থেকে হোক বিভিন্ন পদ পদ থেকে হোক এই ধরনের কোশ্চেনগুলো যদি আমরা কমপ্লিট করে রাখি তাহলে কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের তিনটি থেকে পাঁচটি কোশ্চেন আমরা পেয়ে যাব যেটা একটা বিরাট বড় ম্যাটার করবে কারণ নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে নেগেটিভ মার্কিংয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটা কোশ্চেনই খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপরে দেখো জেনারেল সায়েন্স জেনারেল সায়েন্স থেকে দু সালে কোশ্চেন ছিল জেনারেল সায়েন্স থেকে কোশ্চেন ছিল তিনটি তো জেনারেল সায়েন্সে কেমন কোশ্চেন এসছিল দেখো জেনারেল সায়েন্স থেকে ছিল দু সালে হুইচ ইনস্ট্রুমেন্ট মেজার্স ব্লাড প্রেশার অর্থাৎ মেজার মেজার ইনস্ট্রুমেন্টের কথা এখানে এসছে উইচ ইনস্ট্রুমেন্ট মেজার্স ব্লাড প্রেশার কোন যন্ত্র দিয়ে ব্লাড প্রেশার মাপা হয় এটা একটা ছিল তাছাড়া আরও জেনারেল সায়েন্সের কোশ্চেন ছিল যেমন ধরো রিকেট ইজ আ কমন ডিজিজ অফ চিলড্রেন কজড বাই অর্থাৎ রিকেট রোগ কোন ভিটামিনের অভাবে হয় এটা একটা কমন কোশ্চেন আমরা জেনারেল সায়েন্স পড়তে গেলেই এই কোশ্চেনটা প্রথমেই পেয়ে যাব প্রথম দিকেই ভিটামিন সি ভিটামিন সি এর আর একটা নাম কি হ্যাঁ সেটা একটা কোশ্চেন ছিল তাহলে দেখো এই ধরনের জেনারেল সায়েন্সের কোশ্চেন যেটা একদম ইজি লেভেলের কোশ্চেনগুলো অর্থাৎ প্রাইমারি লেভেলের জেনারেল সায়েন্সের কোশ্চেনগুলোই কিন্তু এসছে জেনারেল সায়েন্সে এর দিকটা গেল ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকেও গত বছর কিন্তু অর্থাৎ গত এক্সামে তিনটি কোশ্চেন ছিল তো ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির ঠিক কেমন কোশ্চেন এসেছিল তার একটা চিত্র আমরা দেখব দেখো ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে কোশ্চেন ছিল দ্য বাউন্ডারি বিটুইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান ইজ নোন অ্যাজ ভারত পাকিস্তানের ভিতরে যে বাউন্ডারিটা মধ্যে যে বাউন্ডারি সেটা কী নামে পরিচিত এটা একটা কমন কোশ্চেন ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি পড়লে আমরা প্রথম স্তরেই পেয়ে যাবো কোশ্চেনটা তারপরে একটা কোশ্চেন ছিল হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ অলসো নোন অ্যাজ পিঙ্ক সিটি পিঙ্ক সিটি বলা হয় কোন শহরকে তাহলে দেখো পিঙ্ক সিটি বলা হয় কমন শহরকে এটা আমরা অনেকেই জানি এটা খুবই সহজ কোশ্চেন বলা যায় তাহলে দেখো ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি যে কোশ্চেনগুলো এসছে সেগুলো কিন্তু ইজি যথেষ্ট ইজি তারপরে এসছে চেরাও দ্য ব্যাম্বু ড্যান্স ইজ চেরাও দ্য ব্যাম্বু ড্যান্স ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ফলোয়িং ইন্ডিয়ান স্টেটস এই যে চেরাও নৃত্যটি কোন কোন রাজ্যের সঙ্গে কোন রাজ্যের নৃত্য এটা একটা কোশ্চেন এসছে অর্থাৎ নৃত্য থেকে এসছে কোন রাজ্যের এই রকম কোশ্চেন কিন্তু জিওগ্রাফি থেকে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি থেকে এসছে অর্থাৎ ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি আমাদের কিন্তু পড়তে হবে এবং সেটা বেশ ভালো করেই পড়তে হবে তাহলে কিন্তু আমরা তিনটি কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারব তারপরে দেখো
সুবর্ণলতা বইটিকে লিখেছিলেন তাছাড়া আরও একটা কোশ্চেন ছিল হু রোট দ্য বুক পঞ্চতন্ত্র পঞ্চতন্ত্র বইটি কে লিখেছিলেন তাহলে দেখো সুবর্ণলতা বই এটা তো বাংলার একটা বই অর্থাৎ বেঙ্গলির বিভিন্ন বুকসগুলো সম্বন্ধে আমরা জানব পঞ্চতন্ত্র এটা জাতি যদিও ঐতিহাসিক ইতিহাসের বই তবুও পঞ্চতন্ত্র বইটি কে লিখেছিলেন এটাও কোশ্চেন ছিল তাহলে বুকস অ্যান্ড অথার্স আমরা যদি কমপ্লিট করে রাখি তাহলে কিন্তু আমরা একটা দুটো কোশ্চেন অবশ্যই পেতে পারি এরপরে চলে ছাড়াও কিছু কোশ্চেন ছিল যেগুলো বলবো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট থেকেও কোশ্চেন ছিল হু ওয়াজ দ্য লাস্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ মডার্ন হিস্ট্রি থেকে যে কোশ্চেনগুলো তাছাড়া কিছু কোশ্চেন ছিল যেগুলো আমি কোনো ক্যাটাগরির মধ্যেই ফেলছি না জেনারেল নলেজ হিসেবেই ফেলছি দ্য লার্জেস্ট ল্যান্ডলক সেন্ট্রাল এশিয়া কান্ট্রি ইজ হ্যাঁ এটা একটা বলতে পারি তাছাড়া দেখো কিছু কোশ্চেন ছিল তাহলে আমরা মোটামুটি একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য আমরা যেমন অবহেলাও করব না তবে খুব বেশি যে খুটিয়ে পড়তে হবে এমনটাও নয় তবে একটা কথা খেয়াল রাখবে কম্পিটিশান ক্রমশ বাড়ছে তো বেশি যখন কম্পিটিশান যখন বাড়ছে আমাকে কিন্তু হানড্রেড কমপ্লিট করে আসতে হবে অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আমাকে ভালো নাম্বার তুলতেই হবে কারণ যারা এডুকেশনের স্টুডেন্ট নও তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এডুকেশান অর্থাৎ সেই পঞ্চাশ নম্বরে ফুল মার্কস পাওয়াটা বা সেখানে এক ভালো মার্কস পাওয়াটা অনেকটা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে তাদের কিন্তু ম্যাথ এবং এই জিকে পোর্শনে ভালো করতেই হবে তাহলে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের পঁচিশটার মধ্যে যদি কুড়িটা বা বাইশটা ঠিক করতে চাই তাহলে কিন্তু এই জেনারেল নলেজের কুড়িটা বা বাইশটা যদি একদম রাইট করতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মেথডিক্যালি অর্থাৎ কোন কোন পোর্শন থেকে কোশ্চেন হতে পারে তার একটা টার্গেট নিয়ে আমাদেরকে নামতে হবে তো আমি সব থেকে জোর দিতে বলবো জোর দাও ইন্ডিয়ান পলিটির উপরে তারপরে জোর দাও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপরে জেনারেল সায়েন্সের উপরে এবং ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি তবে খেয়াল রাখবে যে খুব বেশি খুঁটিয়ে পড়তে হবে এমনটা নয় কারণ কোশ্চেন লেভেল থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে কারণ দু সালের এই কোশ্চেন দু সালের কোশ্চেন দেখে আমরা বুঝবো যে আরও একদম প্রাথমিক লেভেলের কোশ্চেনগুলো অর্থাৎ কোশ্চেনগুলোই আসে কিন্তু সেইগুলো থেকেই আমরা ভুল করি আর একটা কথা খেয়াল রাখবে নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে তো নেগেটিভ মার্কিং যেহেতু রয়েছে সেক্ষেত্রে খুব ভালো করে না পড়লে অর্থাৎ তুমি যদি হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট না জানো উত্তর তাহলে কিন্তু গেস গেসিংয়ের উপর উত্তর দিতে গেলেই কিন্তু একটা ভুল হলে তোমার নাম্বার কাটা যাবে সেক্ষেত্রে কিন্তু কম্পিটিশানে টিকে থাকা খুবই মুশকিল তাই খেয়াল রাখতে হবে যে প্রশ্নের গ্লোক আমি যেটুকু পড়ব খুব ভালো করে পড়ব তাই এই এই সমস্ত টপিকের উপর অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পলিটি হিস্ট্রি অ্যাপ্রোভিয়েশান ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স জেনারেল সায়েন্স ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি তার একটা বই ঠিক করে নেওয়া আগে কোন ধরনের বইগুলো তোমরা পড়বে সেক্ষেত্রে অ্যারি হ্যান্টের বই তোমরা বেছে নিতে পারো অ্যারি হ্যান্টের যে এম সিকিউয়ের বইটা রয়েছে সে বইটা থেকে কিন্তু সব কোশ্চেনগুলোই আমি দেখেছি সেখানে পেয়ে যাবে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের একটা বই ঠিক করে নাও বা অনলাইন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ম্যাটেরিয়ালগুলো তো আছেই সেগুলো কিন্তু তোমরা